இந்த காலத்தில் என்னென்ன கலைகள் இருக்குது அப்படின்னா கரகாட்டம் ஒயிலாட்டம் மயிலாட்டம் தேவராட்டம் இந்த மாதிரி நிறைய ஆட்டங்கள் இருக்குது அதில் கரகாட்டத்துக்கு முன்மாதிரியாருனா மாதவியா அந்த காலத்தில் மாதவி வந்து டான்ஸ் ஆடினாங்க ஒரு பரதநாட்டியம் மாதிரி ஆடிருப்பாங்க அது அப்படியே அப்படியே மாறி 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 வந்து இன்றைக்கி ஒரு கரகாட்டமாக வந்து நிற்கிது இந்த மாதிரி வச்சு ஆடுறாங்க அந்த பானை எப்படி இருக்கும் உள்ளே அரிசி போடுவாங்க மணல் போடுவாங்க நடுவில் பள்ளமாக இருக்கும் மண்டையில் வெயிட்டாக இருக்கும் ரெண்டு பேர் ஒரு ஆணோடு ஆடுவாங்க இந்த மாதிரி வந்துருச்சு இப்போ வெளியே ஆடுறாங்க இந்த மாதிரி வந்துருச்சு கரகாட்டம் அதை பற்றி தான் அதில் கொடுத்துருப்பாங்க மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை அடுத்தது சிலப்பதிகாரத்தில் மாதவியா மாதவி ஆடிய பதினோரு வகை ஆடல்கள் குடக்கூத்து என்ற ஆடலும் குறிப்பிடப்படுது என்ன கூத்து குடக்கூத்து அதை தான் இன்றைக்கி கரகாட்டங்கிற அடிப்படையாக குடக்கூத்து தான் என்னாதையா கரகாட்டங்கிறது அடிப்படையாகிடுச்சு அடுத்து மயிலாட்டம் அடுத்து என்ன ஆயிட்டோம் மயிலாட்டம் கரகாட்டத்தோட துணையாட்டம் தான் மயிலாட்டம் கரகாட்டத்தோட துணையாட்டம் தான் என்ன ஆட்டம் மயிலாட்டம் அப்படிங்கிறதே ஆகிச்சுக்காங்க மயிலாட்டங்கிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தண்ணீர் குடித்து கொண்டே ஆடுதல் மயிலாட்டம் தண்ணீர் குடித்து கொண்டே ஆடுதல் என்னாதையா மயிலாட்டம் பாஸ் நான் அது அப்படி ஆட்டம் ஆக்சுவலாக கலையிலேருந்து எப்பயுமே ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் கலைகள் இந்த பிபி நாதஸ்வரம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லேருந்து ஒரு வினா இருக்கும் அப்புறம் அந்த விண்வெளி இதை பற்றி தமிழ் அப்படிங்கிறதுனால கேட்பாங்க காவடி ஆட்டம் கா என்பதற்கு பாரந்தாங்கும் கோல் என்று பெயர் காணன் அது பாரந்த ஏன்னா காவடி ஆட்டம்னா அதானே பாரந்தாங்கும் கோல் என்று பெயர் காவடியில் நிறையா வகை காவடி இருக்குது அதில் கடைசியில் கடைசியில் காவடி காவடினு முடியும் அவ்வளோ தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ரைட்டா அடுத்தது ஒயிலாட்டம் அடுத்து என்னது ஒயிலாட்டம் காவடி ஆட்டம் இங்கே ஆடுறது இல்லாமல் பல நாடுகள் சிங்கப்பூர் மலேசியெல்லாம் போய் நம்மளால் என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்க எல்லாரும் காவடி ஆடிட்டுருக்காங்க அது ரொம்ப சிறப்பு ஒயிலாட்டம் அடுத்து என்னது ஒயிலாட்டம் ஒயிலாட்டம் இரு வரிசையாக நின்று ஆடுவாங்க அதான் என்னது ஒயிலாட்டம் ஷார்ட்டாக ஒரே வரி அவ்வளோதான் இரு வரிசையாக அழகாக நின்று ஆடுவது என்னது ஒயிலாட்டம் அடுத்து தேவராட்டம் அடுத்து சேவையாட்டம் தேவராட்டம் சேவையாட்டம் வானத்து தேவர்கள் ஆடிய ஆட்டம் என பொருள் கொள்ளப்படுகிறது இது ஆண்கள் மட்டுமே ஆடும் ஆட்டம் உரிமை இதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அது பொதுவாக உரிமை என அழைக்கப்படும் அதாவது தேவ துந்துபி அதுக்கு பேர் அந்த உரிமை அடிக்கிறாங்கல்ல அதுக்கு பேர் தேவ துந்துபியா ஏன்னா தேவர்கள் ஆடக்கூடிய ஆட்டம் அந்த தேவராட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் அந்த உரிமைக்கு பேர் என்னது தேவ துந்துபி இது மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கணும் நீங்கள் அடுத்து தேவராட்டம் போன்றே ஆடப்பட்டு வரந்த சேவையாட்டம் இப்போ துணை கராட்டத்துக்கு துணையாட்டம் அது மயில் அதே மாதிரி இதோட அது போலவே வந்து அதுக்கு பேர் என்ன ஆட்டம் சேவையாட்டம் அடுத்து பொய்க்கால் குதிரை பொய்க்கால் குதிரைனா போல செய்தல்னு அர்த்தம் அதான் பொய்க்கால்னா என்னது போல செய்தல் அந்த ஒரு வரி ஆகும் இருந்தால் போதும் அடுத்து தப்பாட்டம் அடுத்து என்ன ஆட்டம் தப்பாட்டம் தக 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 தகன்னு போட்டு ஆடவா அந்த ஒரு பாட்டு கூட ஆரம்பிக்க பாருங்கள் சக்தி சக்தி ஆடவான்னு இந்த போட்டு தாக்குங்கிற ஒரு பாட்டு நினைக்கிறேன் சூரிய ஆடுவார் சிம்பு ஆடுவார்ல அந்த அந்த தக தகன்னு ஆடவா இதெல்லாம் வந்து அந்த காலத்திலேயே தாளம் இருந்துச்சுங்கிறத சொல்கிறாங்க அந்த பாட்டு ரொம்ப போலானது தானே திருப்புகள் தக தக தகன்னா என்னது திருப்புகள் அப்படிங்கிறது அப்படின்னு யார் சொல்கிறாருன்னா அருணகிரி நாதர்னு ஒருத்தர் சொல்கிறார் அருணகிரி நாதர் அப்படிங்கிறவர் சொல்கிறார் அதில் இருந்தால் பறை என்ற சொல் உருவானது பறையாட்டம் அல்லது தப்பாட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் தப்பாட்டம்னு பேர் வச்சுருக்காங்கன்னா அது வந்து அந்த அடிக்கும் போது தப் தப் தப்புன்னு சவுண்டு கேட்குதா அதனால் அதை தப்பாட்டம்னு வச்சுருந்துருக்காங்களாம் ரைட் விஜய் சேதுபதி ஆகும் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறோம் உங்களுக்கு எல்லாம் ரைட் புளியாட்டம் அடுத்து என்ன ஆட்டம் புளியாட்டம் புளியாட்டம் தெருக்கூத்து இதெல்லாம் ஈஸி தான் அடுத்து யார் இவர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாக்ஸில் இருப்பார் அவர் தான் நா முத்துசாமி நா முத்துசாமி நாடக கலையை மீட்டெடுப்பதே தமது குறிக்கோள் அப்படின்னு சொல்லி நா முத்துசாமி என்ற கலை ஞாயிறு அப்படிங்கிறது யாவ் வச்சுக்கணும் நா முத்துசாமி என்ற கலை ஞாயிறு இவர் தான் இவர் என்ன பண்ணிக்காருனா தாமரை திரு தமிழ்நாடு அரசு கலை மாமணி விருதுலாம் வாங்கியிருக்காரு நாடக முறை இந்த கூத்துக்கலைக்கு ஒப்பனை பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காரு ச சிம்பிளாக அதை எப்படி யாவ் வச்சுக்கணுங்கிறது அதாவது சும்மா படிச்சுக்கிட்டே போகிறது ஒரு கலை அதை யாவ் வச்சுக்கிறது ஒரு கலைன்னு சொல்லக்கூட நா முத்துசாமி நா முத்துசாமி நான் கூத்து கட்டுவேன் நான் என்ன சொல்லுவார் கூத்து கட்டுறேன் அந்த கலையல் வந்து எனக்கு தெரியும் தாமரை திரு அவார்டு நான் வாங்கியிருக்கேன் அது இப்போ தாமரை திருனா என்னது பத்மஸ்ரீ அவார்டு வாங்கியிருக்காரு வேறு ஒன்றும் இல்லை நா முத்துசாமி நா முத்துசாமி அவ்வளோதான் இந்த நாங்கிற இன்சில் ஏற்கனவே ஒரு வந்திருக்கா நான் பார்த்து சார் அவர் என்னத்தை பார்த்தாரு திருப்பரங்குன்றத்தில் போய் முருகனை பார்த்தார் திருப்பரங்குன்றத்துலேயே வடக்கு தெருக்குங்கிற முருகனை பார்த்தார் இவர் நான் முத்துசாமி நான் கூத்து கட்டுவேன் கலையாடுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ரைட் அடுத்தது அர்ஜுனன் தபஸ்ஸுங்கிறது எதுக்காக ஆடுறாங
மலேசிய தலைநகர் கோலாலம்பூரில் புகழ்மிக்க பகுதியில் ராசராச சோழன் தெருங்கிற தெரு இன்னைக்கு இருக்கான் இது ஏன்னா பல நாடுகளுக்கு போனனால அந்த பேர் வந்து வச்சுருக்காங்களாம் இது ஐந்தாம் உலக தமிழ் மாநாடு வந்து நடந்துச்சுல அப்போ வந்து இந்த தமிழ்நாட்டு மலர்னு அதை சொல்லியிருக்காங்களாம் மலேசியாவில் என்ன தெரு இருக்கான் ராசராச ஸோ நேற்றே பார்த்தோம் சோழர்கள் என்ன பண்ணிட்டாங்க அடித்து எல்லா பக்கமும் போயிருக்காங்க அதில் மலேசியாவில் ராசராச சோழன் தெருனு ஒரு தெரு இருக்கான் ரைட் அடுத்து பூத்தொடுத்தல் அடுத்து என்ன தொடுத்தல் பூத்தொடுத்தல் உமா மகேஸ்வரி உமா மகேஸ்வரி பூத்தொடுத்தல் உட்காந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவிஞர் உமா மகேஸ்வரி மதுரை மாவட்டம் பிறந்தவங்க தற்போது தேனி மாவட்டம் ஆண்டிபட்டியில் வாழ்ந்து வராங்க நட்சத்திரங்கள் நடுவே வெறும் பொழுது கற்பாவை நட்சத்திரங்கள் நடுவே வெறும் பொழுது கற்பாவை இவங்க எழுதிய நூல்கள்லாம் இந்த சும்மா ஜஸ்ட் யாவ வச்சுக்கிட்டா போதும் உமா மகேஸ்வரி அப்படிங்கிறவங்க யார்னா பூ தொடுத்தல் உம்முன்னு உட்காந்து ஒரு பூ தொடுக்குறாங்க பூ தொடுக்கும் போது எப்படின்னா நட்சத்திர வடிவில் பூ தொடுக்குறாங்க எப்படி தெரியல நட்சத்திர நடுவேன்னு சொல்கிறாங்களே ஐயோ தெரியும்ல அது உங்களுக்கு உட்காந்து இந்த அப்படி போடுவாங்கல்ல உணவாங்க அதுக்கு நடுவில் என்ன சின்ன சின்ன கல்கள் இருக்குல்ல இந்த அழகாக மின் மின்னுன்னு அந்த கற்பாவை வைக்கிறாங்க நடுவில் என்ன வைக்கிறாங்க கற்பாவை வைக்கிறாங்க அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை இது ஒரு யாவும் வச்சுக்கணும் தற்போது தேனி ஆண்டிபட்டியில் தேனிபட்டியில் இருக்காங்க தற்போது மதுரையில் பிறந்து தேனி ஆண்டிபட்டி சிம்பிள் விஷயம் புரிஞ்சிச்சா தேனி ஆண்டிபட்டியில் இன்றைக்கி போனாலும் உமா மகேஸ்வரி என்ன பண்ணுவாங்க நட்சத்திர வழியில் பூ கோத்துட்டு கற்பாவை வச்சுட்டு பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோ அடுத்து முத்துக்குமாரசாமி பிள்ளை தமிழ் முத்துக்குமாரசாமி பிள்ளை தமிழ் யார் குமர குமர குருபரர் பாரு செங்கீரை பருவம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இந்த காப்பு செங்கீரை தாள் இதெல்லாம் நம்ம மறக்கவே மாட்டோம் நூறு சேர்ந்து மறக்க மாட்டோம் ஸோ காப்பு எத்தனாம் பருவம் ஒன்று ஏன்னா கையில் எத்தனை காப்பு போடுவான் ஒரு காப்பு தான் போடுவோம் நீங்கள் அங்கே போய் வளையல் ரெண்டு வளையல் ஓட்டிருக்கோம் யாவ வச்சுக்கூடாது ஒரு ஒரு காப்புங்கிறது என்னது ஒரு காப்பு தான் அதனால் காப்பு ஒன்று செங்கீரை என்ன பிடிக்கலாம் செம்மை ப்ளஸ் கீரை அப்படிங்கிறது ஆ பாஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த காப்பு இது சார் வீடியோவில் சொன்னோம்னா ஏன்டா அவனுக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்லுறது பெருசு அதில் நீங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்லுவியா அதுக்கு தப்பான சார்னா ரைட் ஸோ காப்புங்கிறது ஒன்று செங்கீரைங்கிறது என்னது செம்மை ப்ளஸ் கீரை அதில் இரண்டாம் பருவம் அதுக்கப்புறம் மூன்றாம் பருவம் என்னென்னா தாள் ஏன்னா தாளுங்கிறது இந்த ஒன்று ரெண்டு இந்த பேனா வச்சு தான் எழுத முடியும் அது மூன்றாம் இது ஒரு யாவத்துக்காக சொன்னேன் மூணாம் பருவம் என்னது தாள் நாலுங்கிறது என்னது சப்பாணி உங்கள் வீட்டுக்காரரை எப்படி அடிக்கணும் ச இப்படி அடித்து ஆள் காலியாகிடும் அப்பில் ஒரு கையை மடக்கிட்டு என்ன அடிக்கணும் போவாங்க அப்படின்னு இப்படி அடிக்கணும் அதே என்னது சப்பாணி முத்தம்ங்கிறது குழந்தை எப்படி கொஞ்சணும் இப்போ அஞ்சு வருல வச்சு கொஞ்சணும் ஆறுங்கிறது வருகை ஆறுங்கிறது என்னது வருகை ஏழுங்கிறது அம்புலி செவன் டின்னு ஒரு படம் வந்திருக்கும் த்ரீ டின்னு தான் வந்திருக்கும் செவன் டி அம்புலி அப்படின்னு ஒரு படம் வந்துச்சுல்ல அதனால் அம்புலி முடிஞ்சு வச்சா ஏழு அப்புறம் சி 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 சின்னு வரும் சிற்றில் சிறுபறை சிறுதே இந்த வரி வந்தால் ஆண் பால் கிழங்கு நீராடல் அம்மானை சாரி கிழங்கு அம்மானை ஊசல் ஏன்னா கிழங்குனாலும் நீராடல்னாலும் ஒன்று தான் கிழங்குனால நீராடல் இது பழைய வியோ கொஸ்டின் ரொம்ப பழைய கொஸ்டின்னா கிழங்கு அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிருப்பாங்க அது நம்ம நம்ம மாதிரி தான் கிழங்குன்னா நிறைய யோசிப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இருந்துச்சு ஆனால் நீராடல் தான் கரெக்டான ஆன்சர் ரைட் ஸோ மொத்தம் பத்து பருவம் ஒரு பருவத்துக்கு பத்து பாட்டு மணிக்க நூறு பாடல் இதுதான் பிள்ளை தமிழ் இதுதான் என்னது பிள்ளை தமிழ் தொண்ணூற்றி ஆறு சிற்றுலகைகள் ஒன்று மற்ற இதில் ஒன்றும் பெரிய புதுசு இல்லை செங்கீரை பருவத்தை பற்றி இதில் கொடுத்துருக்காங்க என்ன பருவம் செங்கீரை பருவம் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா செங்கீரை செடி காட்டில் ஆடுவது போன்று குழந்தையின் தலை அஞ்சு டு ஆறு மாதத்தில் அஞ்சு டு ஆறு மாதத்தில் அந்த தலை வந்து அப்படியே ஆடும் செங்கீரை பருவத்தில் அதை தான் செங்கீரை பருவத்து குழந்தைக்கு அது எடுத்துக்காட்டாக சொல்லியிருக்காங்க ஒவ்வொரு பருவத்துலேயும் ஒவ்வொரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு ஆக்சுவலாக ஒன்றும் இல்லை செங்கீரை பருவம்னா ஃபோட்டோனு யாவ வச்சுக்காங்க நம்ம குழந்தையை கொண்டு போய் இப்படியா நம்ம ஸ்டுடியோவில் விட்டோம்னா இப்படி படுத்துக்கிறோம் ஒத்த காலம் இப்படி நீட்டிக்கிறோம் இப்படி தலையை அண்ணாந்து இப்படி பார்க்கும் குழந்தையெல்லாம் இங்கே பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் அப்படின்னு இந்த விட்டம்லாம் சொல்ல வேண்டியதில்லை இப்போ என் பிள்ளைலாம் கேமரா அப்படின்னு உட்காந்துருக்கு கரெக்டாக அது ஃபோட்டோ வச்சாலே இந்த நான் எடுத்த ஃபோட்டோஸ் இந்த டிபியில் வைப்பேன் பார்ப்பீங்க இது வரைக்கும் எந்த ஃபோட்டோவும் க தலையை வந்துச்சுல கேமரா வச்சுட்டாலே அப்படிவாங்க எப்படி இந்த இதெல்லாம் தெரியல இன்னைக்கு குழந்தையெல்லாம் சா சர்வசாரணமாக போச்சு ஸோ ஃபோட்டோ ஞாபகம் வச்சுக்காங்க செங்கீரி பெருவம் என்னது ஃபோட்டோ அந்த ஃபோட்டோவில் எப்படி இருக்குமோ அந்த குழந்தையோட உருவம் அப்படி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சிலம்பு கின்கினா எதில் அணிவாங்க காலில் அணிகிறது அரைஞ்சான்கிறது இடுப்பில் அரைகிறது சுட்டிங்கிறது எங்கே இருக்கும் சுட்டிங்கிறது நெத்தியில் நெத்தி சு
சுட்டிங்கிறது தெரியும் ரைட் அவ்வளோதான் அடுத்த பாடம் கம்பராமாயணம் அடுத்த என்னது கம்பராமாயணம் யார் கம்பர் ரைட் வேற ஒன்றும் இல்லை அந்த பாடலில் பாருங்கள் பாலகாண்டம் என்ன காண்டம் பாலகாண்டம் ஆற்றுப்படலம் பாலகாண்டம் ஆற்றுப்படலாம் இது ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க அந்த ஆற்றை பற்றி அழகாக சொல்லியிருந்திருப்பாங்க பாலகாண்டம்னா ராமர் என்னது பிறந்தது பாலகாண்டம் அயோத்திய காண்டம் ஆரண்ய காண்டம் கிர்கிந்தா காண்டம் சுந்தர காண்டம் பாலகாண்டம் அயோத்திய காண்டம் பாலகாண்டம் அயோத்திய காண்டம் ஆரண்ய காண்டம் கிர்கிந்த காண்டம் சுந்தர காண்டம் ஏன்னா அந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் வரிசைப்படுத்துகள்லாம் கேட்பாங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த பாலங்கிறத வந்துடணும் அதில் அயோத்தியா ஆரண்யா ஆகா அப்படின்னு வரணும் அந்த வரிசைக்காக அதுக்கப்புறம் தான் என்னது இஸ்கின் தான் அப்புறம் தான் என்னது சுந்தர காண்டம் தான் கடைசியில் வரும் சுந்தர காண்டம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு காண்டம் வந்துச்சு ஏழாவது காண்டம் முத்திர காண்டம் வந்துச்சு அனுமனை பற்றி நினைக்கிறேன் ஒட்ட குத்திர எழுதுனது அனுமனை பற்றி தான் எழுதியிருப்பார்னு நினைக்கிறேன் ஆஞ்சநேயரை பற்றி சுந்தர காண்டம் தான் அனுமனை பற்றியா உத்திர காண்டம் எதுக்கு எழுதியிருப்பாங்க ஒட்டகுத்திர எழுதியிருப்பார் அது ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க ரைட் இதை மட்டும் ஆகிச்சுக்கோங்க வரிசைப்படுத்துங்கிற மாதிரி பாடல் பார்த்துருவோம் ஸோ தாதகு சோலை தோறும் சண்பக காடு தோறும் பழைய டென்த் புக்கில் இந்த பாடல் வரி அப்படியே இருக்கும் சண்பக காடுன்னு வந்தாலே என்ன தான் கம்பராமாயணம் தான் உங்களுக்கு என்ன கேட்பாங்கன்னா இது பாலகாண்டமாக அயோத்திய காண்டமான்னு கேட்க மாட்டாங்க கம்பராமாயணமாக என்னன்னு கேட்பாங்க கம்பராமாயணம் படிக்க போகிறோம் சப்போஸ் பாலகாண்டம்னா பாலகாண்டம் வேறு எந்த காண்டம் நம்ம படிக்கலை அதனால தான் சொல்கிறேன் சண்பக காடு வந்தால் என்னது பாலகாண்டம் அதுக்கப்புறம் அடுத்த பாடல் பாருங்கள் தண்டலை மயில்களாட தாமரை விளக்கு தாங்க அட மயில்கள் வந்து அந்த படத்தை பார்த்தா தெரியும் மயில்கள் வந்து அழகாக ஆடிச்சுன்னா அது வந்து பாலகாண்டம் தான் எங்கன்னா கம்பராமாயணத்தில் தான் மயில்கள் வந்து ஆடினாலே எங்கே தான் கம்ப ராமாயணத்தில் தான் ரைட் அடுத்தது வன்மை இல்லை திண்மை இல்லை உண்மை இல்லை வெண்மை இல்லை அப்படின்னு வந்தால் அதுவும் என்ன தான் கோசல நாட்டில் அது வந்து கோசல நாடுன்னு ஒரு நாடு இருந்துச்சு அங்கே வந்து வன்மை இல்லை திண்மை இல்லை அது இல்லை எதுவுமே இல்லை இது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து யாருன்னா கம்பராமாயணம் என்ன ராமாயணம் கம்பராமாயணம் அதுக்கப்புறம் அயோத்திய காண்டம்னு ஒரு பாட்டு அயோத்திய காண்டம் அதில் பாருங்கள் மையோ மரகதமோ மரிகடலோ மலைமுகிலோ அப்படின்னு இந்த கேள்விக்குறியாக வருதா என்ன அயோத்தி இப்போ எங்கே இருக்குது உத்தரப்பிரதேசம் தெரியும் அது ஒரு இன்றைக்கி அது ஒரு பிரச்சனை ஒரு கேள்விக்குறி அங்கே இருக்குது இன்றைக்கி வரைக்கும் ஒரு இது போய்கிட்டு இருக்கு இஷ்யூ நமக்கு அது தேவையில்லை அவங்க ஒரு பஞ்சாயத்துக்கு வரணும் அது ஒரு கேள்விக்குறி கேள்விக்குறி இப்படியே இருந்துகிட்டே இருக்குல்ல அதே தான் இங்கேயும் அயோத்திய காண்டம் பாருனா அதே கேள்விக்குறி தான் மையோ மரகதமோ மரிகடலோ நம்ம மலைமுகிலோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்விக்குறியாக இருந்து ஐயோ இவன் வடிவு என்பது ஒரு அழியா ஒரு அழியா அழகு உடையான் அந்த அழியா அழகு உடையான்னு யாரை சொல்கிறாங்கன்னா ராமரை சொல்கிறாங்க அழியா அழகு யாருக்கு ராமருக்கு இருக்கும் ராமர் தான் அழியா அழகு உடையவன் அந்த அது யாருன்னு கேட்டால் ராமர் நடிச்சுக்கலாம் இந்த பாடல் வரி வந்தால் என்ன காண்டம் அயோத்திய காண்டம் ரைட் இது யாவும் இருக்குமான்னா கொஞ்சம் யாவும் இருக்கும் பார்த்துக்கலாம் அப்படியா எங்கே சூப்பர் மேடம் யோயோன்னு வந்திருக்கு அதையும் கூட ஆக வச்சுக்கலாம் அடுத்தது அயோத்திய காண்டம் கங்கை கான் படலம் என்ன படலாம் கங்கை கான் பாடல் வரில பாருங்க ஏலமை வேடன் இறந்திலன் என்று ஏனை ஏசோரோ இதில் என்ன ஏழமை வேடன் வேடன் வந்து இறந்துட்டார் வேடன் வந்து இறந்துட்டார் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பராமாயணத்தில் வராங்க ஸோ சண்பக காடு கம்பராமாயணம் அதுக்கப்புறம் ஐயோயோ அப்படின்னு சொல்லி வந்து இந்த யோயோன்னு வந்து கேள்விக்குறி வந்து இதுவும் என்னது கம்பராமாயணம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஏழமை வேடன் இறந்துட்டா கூட என்னது அதுவும் கம்பராமாயணம் ரைட்டாக யாவும் இருக்க தெரியுது உங்களுக்கு அழியாத அழகு உடையவர் யார் உங்கள் வீட்டுக்காரர் நீங்கள் ராமர்னு கூப்பிடுங்க இனிமேல் ஏமா அப்படி கூப்பிடுற அழியாத அழகுங்க நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ரைட் அடுத்தது யுத்த காண்டம் என்ன காண்டம் யுத்த காண்டம் யுத்த காண்டம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எழுந்திராய் எழுந்திராய் உறங்குவாய் இனி கிடந்து உறங்குவாய் நீ எந்திரிக்க சொல்கிறியா உறங்க சொல்கிறியா அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பாடல் இருக்கும் அதான் என்ன வேணும் யுத்த காண்டம் கடைசியில் எந்திரி 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூங்கு தூங்குங்கிற மாதிரி அந்த அந்த வரிகள் வந்து இப்படி இருக்கும் அதை மட்டும் ஆகிச்சுக்காங்க ஏன்னா இதை எப்படி சார் அடிக்க முடியும்னா ஏறுமீன் அப்படின்னா மணிமேகலை ஏற்ற மீன் ஏற்ற மீன் திருவாசம் இதை எப்படி ஆக வச்சுக்கிட்டோமோ அதே மாதிரி தான் எந்திரி 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 தூங்கு 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 அப்படின்னு வச்சுட்டு என்னது இந்த ரீசெண்டாக ஒரு திரைப்படத்தில் அந்த ஜட்ஜ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த போலீஸ்கார் அடிச்சியா இல்லையம்மா பேசாத பதில் சொல் பேசாத பதில் சொல் அந்த அந்த இது மாதிரி அதே மாதிரி தான் உறங்குகிறாய் எந்திரிக்கிறாய் அப்படின்னு வந்தால் யார் காண்டம் யுத்த காண்டம் சொல் இது மொத்தம்
ரைட் அடுத்தது பாய்ச்சல் அடுத்து என்னது பாய்ச்சல் சா கந்தசாமி நேற்று பார்த்த ஒரு கந்தர்வன் நேற்று பார்த்தது என்னது கந்தர்வன் கந்தர்வனுக்கும் அதான் தண்ணீர் இன்னொன்று என்ன அதையும் சொல்லிடுறேன் தண்ணீர் வங்கியல்னா யாரு கருணாநிதி நேற்று தண்ணீர் நேற்று தண்ணீர் மட்டும்தான் பார்த்தோம் தண்ணீர் மட்டும் தானே பார்த்தோம் தண்ணீர்னா கந்தர்வன் ஏன்னா முருகனுக்கு தண்ணீரில் அபிஷேகம் பண்ணாங்கன்னு நேற்று பார்த்தோம் நான் இப்போ அது பழைய புக்கில் ஒரு இருக்கும் தண்ணீர் வங்கிகள்னு இருக்கும் தண்ணிக்காக பேங்க் ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம கருணாநிதி தண்ணிக்காக பேங்க் ஆரம்பிச்சிடுவார் தண்ணீர் வங்கி வேற தண்ணீர் வேற இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி படிக்கிற இது தண்ணீர் தண்ணீரா அது யாரு ஃபேமஸ் இல்லை அது எந்த புக்கில் வருதுன்னு கேட்டேன் இப்போ நம்ம நடத்தணுமா ஆமாம் நான் சொன்னா அது அறிவை விரிவு செயல் இருந்துச்சா சரி சரி தண்ணீருக்கு சரி அதே மாதிரி இது என்னன்னா பாய்ச்சல் என்னாச்சல் பாய்ச்சல் யாருன்னா சா கந்தசாமி சா கந்தசாமி ரொம்ப இது வந்து சும்மா ஆசிரியர் பேர் யாவ வச்சுக்கிட்டாலே போதும் இந்த கந்தசாமிங்கிற படம் உங்களுக்கு தெரியுமா கந்தசாமின்னு ஒரு படம் அந்த படத்தை யாவ வச்சுக்கிட்டா இந்த இருக்கிற எல்லா விஷயம் வந்துடும் பாருங்கள் தக்கையின் மீது நான்கு கண்கள் தக்கையின் மீது நான்கு கண்கள் அது என்ற சிறுகலை தொகுப்பில் இருந்தால் பாய்ச்சலுங்கிற எடுத்தாங்க தக்கையின் மீதுன்னா தங்கச்சியும் கூட வச்சுக்கலாமே அக்கான் கூட வச்சுக்கலாம் யாருனாலும் வச்சுக்கலாம் பொதுவாக பாய்ச்சல் அப்படின்னா நான்கு கண்கள் இருக்குது கந்தசாமிங்கிற படம் பார்த்துருந்தேன் தெரியும் அவர் அவருடைய வே அவர் அவரை விசாரணை பண்ணாங்களா புலன் விசாரணை பண்ணாங்களா பண்ணுவாங்க அவர் மக்களுக்கு நல்லது செஞ்சாரா இந்த காசை எடுத்துகிட்டு போய் அவங்கவுங்க வீட்டில் கரெக்டாக கொடுத்துருவார் இந்த கான்செப்ட் தெரியுமில்ல கீழே பாருங்கள் நூல் அப்படி பாருங்கள் க சா கந்தசாமி என்பவர் மயிலாடுதுறை நாகப்பட்டினத்தில் பிறந்தார் மயிலாடுதுறை நாகப்பட்டினம் ஏன்னா மயிலாடுதுறைனா தெரியும் உங்களுக்கு கந்தசாமி கந்த முருகிங்கிறனால மயிலாடுதுறை நாகப்பட்டினம் வச்சுக்கலாமே ஏன்னா முருகே இருந்தாலே அவருக்கு மயில் இருக்கும் காலு கீழே என்ன இருக்கும் ஒரு பாம்பு இருக்கும் அது ஒரு பையன் கேட்பேன் ஏன்னே சாமி காலு கீழே பாம்பு இருக்கு அவரை கொத்தாதா இல்லை அது அவருடைய இது அதெல்லாம் அவர் மற்றவங்கள தாண்டா சரி சரி அதனால் நாகப்பட்டினம் மயிலாடுதுறை அப்படிங்கிற ஆச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்ன இவர் எழுதிய சாயாவனம் என்ன வனம் சாயாவனம் புதினத்தால் எழுத்துலகில் ரொம்ப சொன்னார் விசாரணை கமிஷன் என்னும் புதினத்திற்கு சாகத்திய அகாடமி வாங்கியிருக்கார் நம்ம விசாரணை கமிஷனாலே கந்தசாமி அப்படின்னு போட்டுருந்தோம் விசாரணை கமிஷனாலே யார் தான் கந்தசாமி சுடுமன் சிலைகள் என்ற குறும்படத்திற்கு இவர் அவர் அவார்டு வாங்கியிருக்காரு கீழே லாஸ்ட்டில் மூணே மூணு நூல் எழுதியிருப்பார் ஒரு புதினம் தொலைந்து போனவர்கள் சூரிய வம்சம் சாந்தகுமாரி அந்த படத்துலேயே ஏன் பேர் மீராகுமாரின்னு ஒரு பாட்டே வரும் அதனால் வந்து கந்தசாமி சாந்தகுமாரி கந்தசாமி சாந்தகுமாரின்னு வச்சுக்கிறோம் தொலைந்து போனவங்களுடைய பணத்தெல்லாம் கொண்டு வந்து யார் வச்சா கந்தசாமி வச்சார் அந்த படம் எவ்வளோ ஃபேமஸாக ஆகிடுச்சோ அதே மாதிரி சூரிய வம்சமும் அப்படின்னு யாவ வச்சுக்கணும் இந்த கந்தசாமிக்கும் சூரிய வம்சமும் அது ஒரு மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா சூரிய வம்சங்கிற வார்த்தை வேறு எங்கேயுமே வராது அவ்வளோதான் அடுத்த பாடம் தேன்மலை யாரு சுரதா தேன்மலை யாரு சுரதா ரைட் அடுத்து சிற்றகல் ஒளி சிற்றகல் ஒளி மாப்போ சிவஞானம் இருக்குல்லே ரொம்ப கஷ்டமான படம் புக்கில் இருந்து தூக்கிட்டாங்களா இருக்கா இருக்கா தூக்கலையா சரி இந்த வருஷம் தான் வந்திருக்காரு மாப்போ சிவஞானம் இந்த பேர் சீமான் கூட நிறைய இடம் பேசும்போது சொல்லுவார் அடிக்கடி சிவஞானம் ஐயா அப்படின்னு சொல்லி நிறையா விஷயத்தில் சொல்லுவாங்க அந்தளவுக்கு ஒரு கொஞ்சம் சிறப்பாக இருப்பார் ரொம்ப ரைட் பார்ப்போம் சிற்றகல் ஒளி என்ன கல் ஒளி சிற்றகல் ஒளி மாப்போ சிவஞானம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு ஜூன் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு ஜூன் இருபத்தி ஆறு அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறுலேயே ஜூன் வந்துடுது அந்த ஜீரோ சுல் எப்படி ஜூன் இதில் போட்டிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஜூன் இருப்பார் சத்தியாகிரகம் என்ற அறப்போர் முறையே தென்னாப்பிரிக்காவில் அவர் தொடங்கும்போது காந்தியடிகள் தொடங்கும்போது தமிழ்நாட்டை தனித்து நோக்கினா அந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் தான் இவர் என்ன வைக்காருனா விடுதலை போராட்ட வரலாற்றில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு ரொம்ப சிறப்பு அதில் தான் பிறந்திருப்பாரா இல்லை போராட்டத்தில் கலந்துருப்பாரா முதல் போராட்டத்தில் கலந்துருப்பான்னு நினைக்கிறேன் அதாவது சத்தியாகிரகம் அங்கே அறப்போர் தென்னாப்பிரிக்காவில் ஆரம்பிக்கும் போது இவர் இங்கே ஆரம்பிச்சிருக்கிற மாதிரியா இல்லை அவர் இங்கே பிறந்த மாதிரியான்னு தெரில சொல்லுங்க பிறந்திருக்காரு தமிழக மேலவையோட கடைசி தலைவர் தமிழக மேலவையோட கடைசி தலைவர் பிறந்திருக்காரு அப்போதான் 
காந்தி சத்தியாகிரகத்தை தென்னாப்பிரிக்காவில் ஆரம்பிக்கும் போது இவர் இங்கே என்ன பண்ணிக்காரு பிறந்திருக்காரு எங்கன்னா சென்னை ஆயிரம் விளக்கு சென்னை ஆயிரம் விளக்கு சால்வன் குப்பம் அப்படிங்கிற பகுதியில் பிறந்திருக்காரு ஸோ இவருடைய தந்தை யார் யாருன்னா பொண்ணுசாமி அவங்க அம்மா பாருங்க சிவகாமி பொண்ணுசாமி சிவகாமி இவரை பொறுத்தளவுக்கு என்னென்னா இவருக்கு பெற்றோர் எனக்கு இட்ட பெயர் ஞானப்பிரகாசம் ஆனால் சரபையர் என்ற முதியவர் சரபையர் என்ற முதியவர் எனக்கு சிவஞானி அப்படிங்கிற பேரை மாற்றி விட்டாங்க சிவ ஞானி அப்போ ஞான ஞானப்பிரகாசங்கிற பேரை சிவஞானின்னு சொல்லி ஒரு சரபையருங்கிற ஒரு முதியோர் ஆசிரியர் அல்ல முதியோர்னு போட்டிருக்காங்க முதியோருத்தர் மாற்றி விட்டார் இதுதான் கண்டென்ட்டு மூணாம் வகுப்பு படிக்கும்போது நுழைந்த மூணாம் வகுப்பு நுழைந்த ஏழாம் நாளி மூணாம் வகுப்பு நுழைந்த ஏழாம் நாளி எப்படி சார் யாவும் இருக்குன்னா அடுத்த வீடு ஐம்பது மைல் யார் ஜானகி ஏன்னா அந்த டிஎம்கே கட்சின்னு சொன்னேன் அவர் எந்த நாட்டில் அனுபவங்கள்லாம் போய் படிச்சுட்டு அதை உதயசூரியனில் வெளியிட்டாரா வெளியிட்டுட்டு இங்கே வந்து கலைஞர் வீடு எங்கன்னு இருக்குன்னு கேட்டிருப்பாங்க அடுத்த வீடு இப்படி தான் யாவும் இருக்கும் எப்படி யாவும் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்படியெல்லாம் யாவும் இருக்கும் ஏன்னா நேற்று பதினொன்றரை மணிக்கு படித்தது இன்றைக்கி ஒரு பத்து பதினொன்றரை மணிக்கு கேட்குறோம் அப்படி தான் யாவும் இருக்கும் ரைட் ஸோ பாருங்கள் மூன்றாம் வகுப்பில் நுழைந்த ஏழாம் நாளில் அப்படின்னா உள்ள ஸ்கூலுக்குள்ளே போயிருப்பார் அப்போ அந்த புக்கு இல்லாமல் விரட்டி விட்டுருவாங்க அதனால் வந்து அவங்க அப்பாவை கூப்பிட்டு வந்து ஒரு புத்தகம் கூட வாங்க முடியாமல் எப்படி இருக்குமேனு சொல்லி கஷ்டப்படும் போது அவங்க அப்பா வந்து வாத்தியாரை திட்டிப்பிடுவார் வெயில் நேரத்தில் அனுப்பிச்சு விட்டுருக்க பிள்ளைய சாயங்காலம் அனுப்பிச்சு விட்டுருக்கணாமா அப்படின்னு சொல்லி அவர் வேறு பயணம் ஆசிரியர் திட்டியிருப்பார் அந்த திட்டதுனாலே அவர் படிப்பு ஒன்றுலாம் போச்சா இவர் வந்து என்ன பண்ணாரா புத்தகத்துக்கு அனுப்பிச்சு விட்டு தப்பு இல்லை வெயில் நேரத்தில் அனுப்பிச்சு விடக்கூடாது பிள்ளைய அந்தளவுக்கு பாசமானவங்களாம் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா அப்போ அன்னையிலேருந்து அவங்க அம்மாவுடைய சொல்லிக் கொடுத்த வச்சு தான் தமிழை வந்து கற்றுக்கிட்டார் அவங்க அம்மா சொல்லிக் கொடுத்த வச்சு தான் வீட்டில் இருக்கும்போது தான் தமிழ் ஃபுல்லாக கற்றுக்கிட்டாரு அவரே படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் தமிழ் சித்தர் பாடல்களை தானாகவே படித்து விருப்பம் செய்தார் கல்வி ஒன்று கல்வி மற்றொன்று கேள்வி அவரை பொறுத்தளவுக்கு சொற்பொழிவில் எங்கே போய் பேசினாலும் ஒருத்தர் முன்னேற முடியும்னா ரெண்டே ரெண்டு வேணுமா ஒன்று கல்வி இன்னொன்று என்னது கேள்வி இந்த ரெண்டு விஷயத்தில் கரெக்டாக இருக்கணும் அதில் கேள்வி ஞானம் எனக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது அவர் சொல்கிறாரு ஸோ கேள்வி ஞானத்தை பெருக்க பெருமையிலே திருப்பாதிரி புலியூர் ஞானியரடிகளுக்கு மிகுந்த பங்கு உண்டு கேள்வி ஞானத்தை வந்து அதிகமாக கேட்டதில் திருப்பாதிரி புலியூர் ஞான ஞானியாரடிகள்னு ஒருத்தர் இருக்காராம் அவருக்கு இந்த மிகுந்த பங்கு உண்டு அது சின்ன ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் வச்சுக்கணும் இந்த பாடத்தை முழுமையாக வச்சுக்கிறவேனா நான் சொல்லி முடிச்சேனே இதில் ஐம்பது சேதம் தெரிஞ்சுட்டு போங்க ஏன்னா டென்த்து நியூ புக்கு ஸோ இது இன்னும் ஸ்கூல்லேயே நடத்த ஆரம்பிக்கல ஸோ இதில் செகண்ட் டேம் படி இது இருக்குது நமக்கு ஃபஸ்ட் டேம் படி தான் ரெக்கார்டு ஆனால் நம்ம எல்லாமே நடத்தணுங்கிறது தான் நட இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்கணும் நாற்பது பக்கம் தான் முடிஞ்சிடும் இதை ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் யாவது அதாவது எதுவுமே தெரியாமல் மாப்போ சிவன் இப்படிலாம் யார் எங்கே இருக்கார் அப்படிலாம் எக்ஸாம் அதில் உட்காந்துருக்கூடாது மாப்போ சிவங்கானா மூணாம் வகுப்பில் ஏழாம் நாளில் பொண்ணுசாமி சிவகாமி அம்மையார் பொண்ணுசாமி சிவகாமி அம்மையார் மறந்து வச்சா ஒன்றுமே இல்லை சிவகாசியில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்காங்கவேன் பொண்ணு என்ன சொல்லுவாங்க எப்பா சிவகாசிக்கு பார்த்து போப்பா வெடியை கொளுத்து காலில் விட்டுருவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிச்சிடும் பொண்ணுசாமி சிவகாமி அம்மா இவர் யார் சிவ ஞானி சிவ ஞானி அது ஒரு கோர்வையாக வருது இல்லை அப்படியே ஆக வச்சுக்கணும் அடுத்தது பேராய கட்சி காங்கிரஸ் கட்சியை தான் பேராய கட்சின்னு சொல்லலாம் பெரிய கட்சியில் பேராய கட்சிங்கிறாங்க காங்கிரஸ் கட்சியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது காந்தி இருவின் ஒப்பந்தம் இருக்குல்ல அந்த காலகட்டத்தில் இவரும் அந்த போராட்டங்கள்லாம் கலந்து ரொம்ப போராடி இருக்காரு அது மட்டும் ஆகிச்சுக்கலாம் காந்தி அது ஆக்சுவலாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று காந்தி வந்து எழுதி போகிறதுக்காக வந்துருப்பா அதை இருவின் ஒப்பந்தம் இருவின் பிறப்பு வந்து யார் எழுதிட்டு போவார் காந்தி எழுதிட்டு போவார் அதான் இருவின் ஒப்பந்தம்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஆறு மாதம் கடுங்காவல் தண்டனை கிடச்சிச்சு இவருக்கு எப்படின்னா தமிழா துள்ளி எழு அப்படின்னு சொல்லி இவரையே கையால் எழுதி பீச்சில் ஃபுல்லாக அப்படி கொடுத்துருக்காரு இப்போ போய் கொடுத்தா என்ன உண்மையா தமிழா துள்ளி எழு பீச்சில் போய் துள்ளி எழுதியா அந்த காலத்தில் கொடுத்தது ஈஸியே இப்போ போய் கொடுத்தா பையன் என்ன தெரியும்ல உங்களுக்கு தமிழா துள்ளி எழு அப்படின்னு சொல்லி பீச்சில் போய் எழுதி எழுதி கொடுத்துருந்துருக்காரு அதுக்காக உடனே என்ன பண்ணாங்க கைது பண்ணிட்டாங்க ஆறு மாதம் சிறைந்த முந்நூறுரூவா ஃபைன் போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் முந்நூறுரூவா ஃபைன் போடுவாங்க அவரால் கட்ட முடியுமா முடியாது மேலும் ஒரு மூணு மாதம் நீட்டிச்சிருவாங்க ஆக்சுவலாக மூணு மாதம் தான் கடுங்காவல் தண்டனை மூணு மாதம் முந்நூறுரூவாங்க ஃபைன் எவ்வளவு மூணு மாதம் முந்நூறுரூவா மூணு மாதம் முடிச்சில முந்நூறுரூவா கட்ட சொல்லியிருப்பாங்க இல்லை இன்னொரு மூணு மாதம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்துட்டு போ அவ்வளோதான் ரைட் இந்த மாதிரி மொத்தம்
அது வரும்போது அவருக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமானது ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு இதில் வந்து கலந்துக்கிட்டாராம் அமராவதி சிறையெல்லாம் போனாராம் நிறையா ஜெயிலுக்கு போயிருக்காரு வெள்ளையனே வெளியேறிய இயக்கத்தில் ரொம்ப ஈடுபாடு கொண்டவர் மாப்போ சிவஞானம் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழகம் பற்றிய கனவு வந்துருங்க சுதந்திரம் வாங்கின பின்னாடி விடுதலை விழாவை கொண்டாடி முடிந்ததும் மறுநாள் காலை நாங்கள் குரு ஒரு குழுவாக வடக்கெல்லைக்கு சென்றோம் இவங்க வடக்கெல்லைக்கு போவாங்க யாருனா மங்களக்கலார்னு ஒருத்தர் இருப்பார் இப்போ என்னென்னா சுதந்திர போராட்டம் சுதந்திரம் வாங்கிட்டோம் இவருடைய ஒரு வேலை என்னென்னா இந்த கன்னியாகுமரி திருத்தணி கன்னியாகுமரி திருத்தணி திருவேங்கடம்னா எந்த ஏரியா திருப்பதி இந்த திருப்பதி இதெல்லாம் தமிழ்நாட்டோட இணைக்கணும் இதுக்கு நம்ம சித்தூர் தமிழ்நாட்டோட இணைக்கணும் சித்தூரில் தமிழ்நாட்டோட இணைக்கணும் போராடினார் ஆனால் சித்தூர் எங்கே போயிடுச்சு ஆந்திராவுக்கு போயிடும் திருவேங்கடமும் எனக்கு நினப்பார் போயிடுச்சு கன்னியாகுமரி இங்கிட்டு வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ஒரு பெரிய கனவு இருந்துச்சு ஒரு இதை இணைக்கணும் அதை இணைக்கணும் அதான் வடக்கு பக்கம் போய் போராடுவார் சித்தூர் வந்து போராடுவார் ஆனால் கிடைக்காது சித்தூர் எங்கிட்டு போயிடும் அங்கிட்டு போயிடும் அப்புறம் தெற்கு பக்கம் போராடி கன்னியாகுமரியாவது வாங்க விளையாட்டு கன்னியாகுமரி எங்கே போயிருக்கோம் கேரளா திருவாங்கூர் எங்கே இருக்கு கேரளாவுக்கு போயிடுச்சு திருவாங்கூர் தமிழ்நாட்டோட தான் இவர் போராடுவாங்க கிடைக்கல இங்கிட்டு போயிரு இவர் இங்கிட்டு இங்கிட்டு மல்லு கட்டி போராடி அதான் மாப்போ சிவஞான ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரைட் பாருங்க அந்த மங்கள கிளாருங்கிற ஒரு கூப்பிட்டாருன்னு சொல்லி அங்கே போவாங்க ஆனால் அது வந்து ஃபெயிலியர் கான்செப்ட் ஆகிரும் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா மாலவன் கிடைக்கல வேலவனாவது கிடைக்காதா மாலவன்னா அங்கிட்டு மாலவனா திருவேங்கடம் போயிரும்ல திருத்தணி அந்த சித்தூர் போயிரும்ல அதனால மாலவன் கிடைக்கல வேலவனாவது கிடைக்குமான்னு சொல்லி டைலாக் சொன்னவர் அடுத்து இந்த பக்கம் பாருங்க சென்னையை மீட்போம் என்னது சென்னையை மீட்போம் வாஞ்சு கமிட்டின்னு ஒரு கமிட்டி இருக்கும் வாஞ்சு கமிட்டின் ஒரு நபர் ஆணையத்தை ஆந்திராவோட தலைநகராக சென்னை இருக்க வேண்டும் என்று இடைக்கால ஏற்பாடு இருக்கும் அது புரியாது தலையை கொடுத்தேன்னு தலைநகரை காப்போம் சொல்லி போராடி அது ஆந்திர அரசின் தலைவர் ஆந்திரா தான் சென்னை தமிழ்நாட்டுக்கு சென்னை தான் சொல்லி நேரு வந்து தெளிவாக சொல்லிடுவார் நேரு தான் அதை தெளிவாக சொல்லுவார் வாஞ்சு கமிட்டிங்கிறது எத்தனை நபர் கமிட்டி ஒரு நபர் கமிட்டி அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆந்திராவோட தலைநகரை ஏதாவது சொல்லியிருப்பாங்க சென்னை ஆனால் தலையை கொடுத்து கூட தலைநகரை காப்பாற்றும் யார் சொன்னால் சிவஞானம் காப்பாற்றி கடைசியில் என்ன ஆக்கிட்டாரு இங்கிட்டு சென்னை அங்கிட்டு ஆந்திராவோடது என்னது ஆந்திரா இதை யார் சொல்லுவா அனவுன்ஸ் பண்ணுவா நேரு சண்டை கண்டை போடாங்க இப்போ அமைதியாக இருங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி நேரு தான் அதை அனவுன்ஸ் பண்ணுவார் அதுக்கப்புறம் நான் துப்பாக்கி சூடு காரணமாக உயிர் நீத்த தமிழரசு கழக தோழரான தேவசகாயம் செல்லையா ஆகிய இருவரையும் நாம் மறந்து விடக்கூடாதுன்னு கடைசியில் சொல்லிட்டு போயிருக்காரு யாருனா தேவசகாயம் செல்லையா துப்பாக்கி சூடு நடத்தியிருக்காங்க இறந்து போயிருந்திருக்காங்க அவங்கள மறந்து விடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் கீழே வந்துருங்க மார்சல் ஏ நேசமணி மார்சல் ஏ நேசமணி நாகர்கோவில் நகர்மன்ற தலைவர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் குமரி மாவட்ட போராட்டத்தை முன்னெடுத்து சென்றவர் மார்சல் நேசமணி இன்னைக்கு நாகர்கோவிலில் அவருக்கு செலை இருக்குது இன்னைக்கு நாகர்கோவிலுங்கிறது தமிழ்நாட்டில் இருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் யார் நேசமணி ஏற்கனவே ட்ரெண்டாச்சோ ஹாஸ்டாக் ட்ரெண்ட் ஆகிடுச்சு நேசமணின்னு அடுத்து பாருங்கள் ஓகே கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சு என்ன சொல்கிறேன் புரியுதா இந்த சிவஞானங்கிறது ஒரு ஐடியா கிடச்சிருச்சு ஏதோ இந்த ஏரியாவில் பிறந்தவர் இப்படி வந்தவர் ஓகே